Hello my dear students I welcome you all to my new video this is Sarita from Sarita's vlog Coordination compounds in the chapter le valare pradhana petta oru topic aanu innu njan edukkan povunnathu topic inde peru crystal field theory adinde churuka peraanu CFT nammal rendu theorygalu coordination compound le padichu kaynadanu onnu werner's theory um mattonnu വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയും ഈ രണ്ട് തിയറികളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി വരുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തിയറിയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയില് മെറ്റലും ലിഗാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് ആണ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ദ മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് പ്യുവർലി അയോണിക് അയോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ദർ അറൈസ് സം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് ലിഗാൻസ് മെറ്റലും ലിഗാൻഡുകളും തമ്മില് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മെറ്റലിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ലിഗാൻഡുകൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ലിഗാൻഡുകൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ആനയോൺസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ട് ഈ ലിഗാൻഡുകൾ ആനയോണുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവയെ പോയിന്റ് ചാർജ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ലിഗാൻഡിന്റെ സൈസിനോ ഷെയ്പ്പിനോ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ ആവുമ്പോ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പകരം അവിടെ ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഇവരിൽ ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണോ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റത്തിനാണോ ഒബ്വിയസ്ലി ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിനാണ് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചു എടുത്തു വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരികയും ഹൈഡ്രോജന് ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ വരികയും ചെയ്യും അല്ലെ ഇങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ ഈ മെറ്റലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ അട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ അയോണിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ അതായത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രോജൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അതായത് ഈ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് അല്ലെ ഈ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് മെറ്റലിന്റെ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കേട്ടോ അപ്പൊ മെറ്റലും ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂളും തമ്മില് അയണിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ലിഗാൻഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെറ്റലിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ലിഗാൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസ് തമ്മില് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു അയണിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ There are five degenerate d orbitals in free metal atom or ion. Right? ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആവുമ്പോ അതിൽ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി അതൊരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മക്കളെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു മെറ്റല് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഡി ജനറേറ്റ് എന്താണ് ഈ വേടിന്റെ അർത്ഥം ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓർബിറ്റൽസ് ദാറ്റ് ഹാവിങ് സെയും എനർജി ഈ ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡി ഓർബിറ്റ
ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നത് ഈവൻ ദോ ദ ആക്സസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മക്കളെ ഇൻ ദീസ് ത്രീ ഓർബിറ്റൽസ് ദ ലോബ്സ് ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ആക്സസ് ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എന്താ പ്രത്യേകത ഹൗ ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം ദീസ് ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് ഇവരിൽ രണ്ടിലും ദ ലോബ്സ് ആർ എലോങ് ദർ ആക്സസ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറിലും ഡി സെഡ് സ്ക്വയറിലും അപ്പോ ഇതാണ് മെറ്റലിന്റെ അഞ്ച് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പോ ഇവരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനിയാണ് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ആവുമ്പോ മെറ്റല് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല മെറ്റലിനോട് ചേർന്ന് ആരും വരേണ്ടതുണ്ട് ലിഗാൻഡുകൾ വരേണ്ടതുണ്ട് ഈ ലിഗാൻഡുകളുടെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് മെറ്റലിന് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡീ ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഡീ ജനറസി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും ലിഗാൻഡുകൾ ഒരു മെറ്റലിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡീ ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ബൈ ദി അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദി സ്ലിഗ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി സ്മെറ്റൽ ആറ്റം ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഫൈവ് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ അയോൺ ടേക്സ് പ്ലേസ് അതായത് ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ദിസ് ആർ ദ ഫൈവ് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദി ഫ്രീ മെറ്റൽ അയോൺ ഇനി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ലിഗാൻഡുകളുടെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് ഈ അഞ്ച് ഡി ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡി ഓർബിറ്റൽസിന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും എന്താ നടക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ ലിഗാൻഡുകളുടെ പ്രസൻസിൽ ഈ അഞ്ച് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു സെറ്റായിട്ടും ഇത് മറ്റൊരു സെറ്റായിട്ടും ഓക്കെ ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ടി ടു ജി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റൽസും കൂടി ചേർന്നാൽ മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ കിട്ടും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെഡ് ആൻഡ് ഡി എക്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് T2G ടി ടു ജി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസും ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ടു ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ദാറ്റ് ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് എനർജീസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് എഴുതുമ്പോ ഈ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി വെക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗും ടെട്രാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റല് ആറ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി
ഇവിടെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ഫ്രീ മെറ്റൽ അയോൺ സാധാരണ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന യാതൊരു ഇന്ററാക്ഷനും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു മെറ്റലിന്റെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദേ ആർ ഡി ജനറേറ്റ് ഇനി ബൈ ദി അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദിസ് ലിഗ് ആൻഡ് ദ എനർജി ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദ എനർജി ഡിക്രീസസ് ഓർ ഇൻക്രീസസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ബൈ ദ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദിസ് ലിഗ് ആൻഡ് ദ എനർജി ഓഫ് ദീസ് മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോ ലിഗാൻഡുകൾ വരുമ്പോ അവിടെ എനർജി കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇതൊരു ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് മെറ്റലും ലിഗാൻഡുകളും ഒക്കെ കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മള് ഈ ലിഗാൻഡുകളൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതാ ഈ യെല്ലോ നിറത്തിലുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ആക്സസുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇത് വൈ ആക്സസ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെഡ് ആക്സസ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു മെറ്റലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ലിഗാൻഡ് വരികയാണ് ഞാൻ ഒരു ലിഗാൻഡിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോ ഈ ലിഗാൻഡിന്റെ വരവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ ആക്സസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് ഈ ആക്സസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലിഗാൻഡുകൾ വരുന്നത് ഏത് കോംപ്ലക്സിലാണെന്ന് ഓർക്കണം ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഇങ്ങനെ ലിഗാൻഡുകൾ ആക്സസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തില് രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ലോബുകള് ആക്സസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ലിഗാൻഡുകൾ ഈ ആക്സസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വരുമ്പോ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിപ്പൽഷൻ നടക്കും ഏത് ഏതും തമ്മിലാണ് റിപ്പൽഷൻ നടക്കുക ഈ ലിഗാൻഡുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ റിപ്പൽഷൻ നടക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എല്ലാ ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ലിഗാൻഡുകൾ വരുമ്പോ ഇല്ല ലിഗാൻഡുകൾ വരുമ്പോ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഏത് ഡി ഓർബിറ്റലിലാണോ അതിന്റെ ലോബുകള് ആക്സസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവരിലാണ് റിപ്പൽഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസേ ഉള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെയും എനർജി കൂടുന്നു ഏതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അതായത് ലിഗാൻഡുകൾ വന്ന് ഈ മെറ്റലിനോട് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോ മെറ്റലാറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ അഞ്ച് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഡി ജനറസി അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു രണ്ട് സെറ്റുകളായിട്ടാണ് അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് ലിഗാൻഡുകൾ വന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇ ജി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എനർജിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി ആവറേജിനേക്കാളും താഴെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ഒ എൻഡ് ദ എനർജി ഓഫ് ദീസ് ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽസ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ഒ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദ എനർജി സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഇ ജി ആൻഡ് ടി ടു ജി ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി എന്താണ് മക്കളെ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി അപ്പൊ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി സെപ്പറേഷൻ ഓർ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് 
എനർജി കൂടുതലുള്ള ഓർബിറ്റിലും ബാരി സെന്ററിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് എനർജി കുറവുള്ള ഓർബിറ്റൽസുമാണ് ഇതിന്റെ എനർജി എത്ര കണ്ടാണ് കൂടുന്നത് എത്ര കണ്ടാണ് കുറയുന്നതും കൂടി അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ എനർജി ഓഫ് ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ഒ ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽസ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ഒ ആ ഡിക്രീസ് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് കാണിക്കാനാണ് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഏർ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അപ്പോ ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ഒരു ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് ഉണ്ടാവാം വീക്ക് ലിഗാൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് ഉണ്ടാവാം വീക്ക് ലിഗാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് വരുമ്പോ ലാർജ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും ലാർജ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ വീക്ക് ലിഗാൻഡുകൾ വരുമ്പോ ലെസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മക്കളെ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് വരുമ്പോ ഈ എനർജി സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് ലിഗാൻഡുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇ ജിയും ടി ടു ജിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എനർജി സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുമ്പോ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗും കൂടുന്നു അതും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഗാൻഡുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഓ ദി അയോൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് അപ്പോ ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ പഠിക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗാൻഡുകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇനി ഈ ലിഗാൻഡുകളെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജിയിലെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് സി എഫ് എസ് സി ഈസ് കോൾഡ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എന്താണ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താണ് മക്കളെ വാട്ട്സ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദി സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗിന്റെ ബേസിൽ ലിഗാൻഡുകളെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ചില ലിഗാൻഡുകൾ വളരെ കൂടുതൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടത്തും എന്നാൽ ചില ലിഗാൻഡുകൾ ആകട്ടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വളരെ നേരിയ തോതിൽ മാത്രമേ നടത്തുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം ഈ അയഡായഡ് അയോൺ തൊട്ട് വാട്ടർ വരെയുള്ള ഈ ലിഗാൻഡുകളെ നമ്മൾ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ വാട്ടർ കഴിഞ്ഞ് ഈ എൻ സി എസ് മൈനസ് അതായത് ഐസോതയോസൈനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അയോൺ തൊട്ട് കാർബണൽ ലിഗാൻഡ് വരെയുള്ളത് എല്ലാതും എന്താണ് മക്കളെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുകൾ ലെസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഉം പ്രത
ഇത് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ടെട്രാഹിഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ ജി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ടി ടു ജി മുകളിലാണ് നമ്മൾ ടി ടു ജി ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടെട്രാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ നമ്മൾ ഇ എന്നും ടി ടു എന്നും മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ജി നമ്മൾ അവിടെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സുകൾക്കാണ് ടി ടു ജി എന്നും ഇ ജി എന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നാൽ ടെട്രാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ എന്നും ടി ടു എന്നും മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് ഓർക്കണം ഇത് ഡെൽറ്റ ടി ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടിയും ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ബൈ ദ എനർജി ഓഫ് ദീസ് ഇ ഓർബിറ്റൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എപ്പോഴും ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടെട്രാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും when we compare the crystal field splitting energies tetrahedral complex il aanu ettum koravayittu kaanapadunathu edo octahedral complex nekkalum appo adinde oru value aanu njan ivide ezhuthittullathu delta t ennu parayunathu it is 4 by 9 of delta o okay appo adonnu note cheythu vikkya appo njan innathe ee session ivide avasanipikkiyanu ningal ee oru video onno rendo thavanayo ningal kaanuga kaaryangal valare ായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്